weiß nicht, guckt der böse oder guckt der freundlich? Ich kann das bei ihm nicht abschätzen. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Video. Ich habe mitbekommen, dass es ein Mastering-KI-Tool gibt, das es faustdick hinter den Ohren haben soll. Und zwar habe ich hier einen alten Beat von mir. Das ist noch die ungemasterte Version. So, dieses schöne Tool nennt sich AI Master und sieht so aus. Ja, äh, macht ein bisschen den Eindruck wie von den Film Will Smith äh, AI, künstliche Intelligenz. Ja, das sieht eigentlich fast genauso aus. Mit schön vielen Nullen, um jede einzelne Millisekunde und jede einzelne Frequenz abmessen zu können. Dann haben wir so gesehen, ich färbe das mal anders ein. Dann haben wir den grünen. So, die grüne Spur wird dann das AI Master Tool sein. Ich mache den jetzt erstmal aus, denn wir mastern jetzt erstmal selber. So, ich habe hier die lauteste Stelle vom Track markiert. Das ist die Hook. Da hören wir jetzt einmal kurz rein. fange ich mal an und zwar mit dem Pro EQ und gucken wir mal, was da so in den Low End und Höhenbereich abgeht. Dann hole ich mir einen Kompressor dazu und zwar einer der genialsten Mastering-Kompressoren, die ich bis jetzt gefunden habe, neben Arturia und äh, den Glue. Und das gute Stück ist auch noch kostenlos. Der heißt Kotelnikov. Hört sich an wie ein russischer äh, Wissenschaftler. Zwar benutze ich hier auch wieder je nach Beat äh, das Preset Punchy. So, und dann gucken wir mal. Wie man sehen kann, hat der hier nicht sehr viel gemacht, aber er hat was gemacht. Und zwar hat er das Ganze so, eine gewisse, so einen gewissen Einklang gegeben. Und dafür, dass es ein kostenloser Mastering-Kompressor ist, macht der richtig gute Arbeit. Ey, man kann nicht meckern. Der soll auch gar nicht so viel machen. Der soll das Ganze halt nur ein bisschen kompakter machen, ein bisschen zusammenkleben. Und da kommen wir dann auch direkt zum nächsten Kompressor. Ist einer meiner Lieblingskompressoren, gerade auch im Mastering-Bereich. Und zwar der Classic von T-Rex. Ich will eine etwas schnellere Kompression haben, deswegen fangen wir mal mit dem Preset an. Den setze ich mal auf 0,2, so, mach den erstmal auf Bypass und dann let's go. Der hat zum Beispiel im Gegensatz zu dem ähm, ersten Kompressor, schneidet der nicht so die oberen Spitzen ab, sondern bringt das Ganze zum Leben. Der bringt eine richtig schöne Dynamik in die ganze Geschichte und es macht einfach mehr Spaß, den Beat zu hören, wenn die gewisse Dynamik da ist und alles schön ausgeglichen ist. Und das ohne irgendwelche KI-Tools. Ich habe jetzt extra nicht die von ähm, Sonable verwendet oder sonst irgendwelche KI, also einzelne KI-Plugins, sondern wir mastern jetzt wie in guten alten Zeiten und gucken, ob wir gegen so einer Künstler Intelligenz ankommen. Und äh, ja, wir werden das Endergebnis sehen. So, mal gucken, ob das jetzt ein bisschen zu viel Kompression war. Nee, perfekt. Dann ein Softclipper. Man kann jetzt auch den Standard nehmen. Also den Standardclip, den kennen, denke ich mal, viele von euch. Das mache ich auch Beat- oder Song abhängig. In diesem Fall würde ich tatsächlich wieder zu T-Rex greifen. Das Ganze mal hart anfahren. So. Mit dem 
mit dem Soft Clipper will ich eigentlich folgendes erreichen, dass die letzten Transienten, die zu weit nach oben kommen, abgefangen werden. Das Ganze eine gewisse Gleichheit hat, womit man dann später im Mastering viel besser arbeiten kann. Das geht mit dem Soft Clipper meiner Meinung nach am besten, beziehungsweise Hard Clipper. Und ja, wir gehen weiter. Achtet mal auf die Dezibelzahl ohne den Soft Clipper oder beziehungsweise Hard Clipper. Ich, ich habe den ja auf Hard eingestellt. Und dann achtet mal darauf, wenn ich den ausmache, was passiert. Und einige werden direkt merken, warum ich das Ganze jetzt gemacht habe. Wir liegen hier fast bei minus 4 Dezibel und jetzt mache ich den mal an. Die Lautstärke bleibt erhalten, aber es tut sich was im Dezibelbereich. Wir haben uns 2 ja, bis 3 Dezibel gespart. Ist das nicht eine schöne Sache? Und haben den Beat gleichzeitig auch noch lauter gemacht. Ja, für Fortgeschrittene jetzt kein großes Geheimnis. Klar, viele gehen diese Richtung für einen Anfänger. Also als ich damals angefangen habe und äh, das erste Mal solche Tricks kennengelernt habe, dachte ich, boah, geil, schawarn ziehen. Hä? War für die Pros unter euch, für die ist das natürlich so, hä? ja, ist ja nichts Besonderes. Aber ist ja auch ein Kanal für jedermann. Weiter geht's. So, die Dynamik stimmt. Jetzt gehen wir mal weiter. Und zwar äh, würde ich jetzt mal mit dem OTT, ja, so ein bisschen mehr höhere Transienten reinbekommen, beziehungsweise die hohen Frequenzen weiter nach vorne holen, ja, im dynamischen Stil. Moin. Du, dass du dich auch mal wieder blicken lässt. So, so auch ein ausgezeichnetes Free Plugin auf Null drehen und dann bis, ich sag mal so, bis 10% maximal hochregeln, kommt wieder auf den Beat an. Ich bin da meistens so immer bei 7%. merkt, der bringt die hohen Frequenzen schön in dynamische Bewegung, damit der Song auch immer weiter Richtung Lebendigkeit kommt. Und das Ganze natürlich auch wieder kostenlos. Ne? Was will man mehr? So, nächster Step. Eine Bandmaschine, mit der ich sehr gerne arbeite. Und zwar von Softube. Die Tape-Maschine. So, dann machen wir einen kurzen AB-Vergleich, wie weit wir denn jetzt gekommen sind. Ja, hört sich schon nicht schlecht an. So, so dann gängiges Hausmittel bei jedem äh, Producer, Ozone 10. Denkt mal auch beliebt, weil man hier einen Raum hat, in dem man immer verschiedene Sachen reinladen kann. Genau, hier würde ich gucken dass die Stereo-Verhältnisse gut sind. Äh, da der Mix aber schon okay ist, wird hier nicht so viel gemacht. Also ich denke mal nicht, dass ich hier jetzt so viel machen werde. Wir gehen das mal kurz durch. Nur so ein bisschen die hohen Frequenzen in die Breite gezogen und äh, den tiefen Bereich halt etwas mehr im Mono-Bereich gezogen. Ansonsten würde ich es tatsächlich so lassen. Also was ich gerne mache, ist mit einem Match-EQ arbeiten, mir eine Referenz reinladen. Das Problem ist, wenn ich jetzt eine Studio-Referenz von, sagen wir mal, Raf Kamora, Blaues Licht oder so reinlade oder irgendwas, was halt äh, sehr, sehr, sehr gut gemastert wurde von äh, Lex Barkey oder so, dann kann sein, dass das Video gesperrt wird und äh, deswegen würde ich das diesmal auslassen. So, dynamischer Equalizer. Ja, gerade hier so eine stechende Frequenz. Einer der unbeliebtesten Frequenzen zwischen 250 und 350 Hertz. Nur ein bisschen von der Kickdrum abfiltern.
Hier, wo die ganzen Hi-Hats, Snares und so sich treffen. Hier würde ich noch eine leichte dynamische Kompression anlegen. So, dann mal gucken. Vielleicht kriegen wir da noch mit dem Vintage EQ was raus. Man kann natürlich auch einen Pultec oder so nehmen. Aber hier ist das Gute. Gerade für die Leute, die sich damit nicht so auskennen. Hier sieht man, was dieser Pultec EQ bewirkt. Ich habe das schon mal, glaube ich, in einem Drum-Video äh, gezeigt. Aber hier sieht man es nochmal deutlicher. Und das gehen wir jetzt mal kurz durch. Und zwar im Mittenbereich. Kurzer AB-Vergleich. So, hört sich für ein äh, 15 Minuten Mastering doch gar nicht mal so schlecht an. Jetzt fahren wir das Ganze mal hoch. Also den Gullfoss benutze ich auch hin und wieder gerne. Nur diesen Mastering passt ja nicht rein. Wir wollen ja gegen eine künstliche Intelligenz arbeiten. Und Gullfoss ist nun mal ein kleiner Bruder von den Ganzen. Äh, deswegen machen wir es jetzt so. Ich denke mal, das sollte erstmal reichen. Wir gucken uns später mal den Vergleich an. Müssen wir uns erstmal um die Lautstärke kümmern. Was hat der denn jetzt gerade so auf dem Kasten? Da geht ja noch einiges. So, Freunde. Das kurze Mastering ist meinerseits beendet. Ich denke mal, wir sind auf ein gutes Ergebnis gekommen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was AI Master da gegen uns machen wird. So, dann lasse ich das jetzt mal erst analysieren. Und die ganzen Zahlen wie bei der Matrix. Ist das ein Kopfnicker oder äh, rechnet der gerade? Ja, der macht immer so, ne? Ja, yeah, cool. So, der Jute Herr ist fertig geworden und wir sind auf Master. Ich weiß nicht, guckt der böse oder guckt der freundlich? Ich kann das bei ihm nicht abschätzen. Ja, es erinnert mich total an diesen Film, ne? Mit dem guten alten Willy, der AI-Film. Also manchmal echt ein bisschen beängstigend, ne? Ich sag ja nur, irgendwann fangen, die, fangen diese ganzen künstlichen Intelligenzen an zu denken. Dann haben wir Menschen schlechte Karten. Ich sag nur Terminator. So, dann gucken wir mal, ob wir gegen diesen Juten Herrn eine Chance hatten. <Musik> Das Mastering von Exonic UK war mir ein bisschen zu dumpf. Die tiefen Frequenzen waren ziemlich präsent. Mir hat da aber so die, die Dynamik in den, in den Höhen gefehlt, was wir mit dem OTT halt rausbekommen haben. Von der Lautness her waren wir ja, denke ich mal, fast gleich. Ich glaube, meins war sogar ein Tick lauter. Aber ja, pff. Also ich finde ganz ehrlich, für Leute, die jetzt nicht mastern können, also die überhaupt keine Mastering-Erfahrung haben, ist das echt cool. Und ich meine, das Ganze kostet, glaube ich, 93 Euro und ihr könnt euch die Demo-Version runterladen. Nur das Blöde halt bei der Demo-Version ist, ihr bekommt immer zwischendurch so ein Rauschen. Und ja, das finde ich halt bei so einer Demo nicht so gut. Ne? Man kann sich nicht so richtig darin ausleben, aber das machen die halt aus Sicherheitsgründen. Und ja, genau, das war es auch schon von mir. Dann würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Wer von uns hat gewonnen? Exonic UK oder meine Wenigkeit? Ich nehme das sportlich alles cool. In diesem Sinne, macht euch einen schönen Tschüssikowski.